Эксперт Уикенд. Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артемом Остапенко. Россия пожаловалась в ЕСПЧ на многочисленные нарушения прав человека на Украине и при этом попросила при рассмотрении не политизировать этот вопрос. Кова ваша трактовка? Это зачем? Что это такое? Ну как зачем? Путин же сказал, что мы один народ. Так. Что мы братья. Ну это братская помощь. Украинские политики, пиарщики будут теперь год это обсасывать. То есть он им сделал uh -huh. подарок. Я только не знаю, вот э, вроде эти числа на Украине не совпадают ни с каким праздником, поэтому какой дате он им сделал подарок. Но, может быть, это будет теперь на Украине День России. Вот день, когда Россия подала в ЕСПЧ. Это, uh -huh. это занятие профессиональное для всех украинских политиков, для всех украинских пиарщиков. Ну, это значительной части политизированного общества. Братская помощь, о которой вы сказали, как вы думаете, она насколько далеко будет простираться? Потому что после вот этой статьи тут многие заговорили о том, что все-таки Путин хочет как-то эту братскую помощь в принудительных формах таких проявлять. Ну, Артем, я, мы каждый раз, каждую программу об этом говорим. Я могу только повторить то, что я говорю, каждую программу нет. Если под принудительной помощью понимается военное вмешательство, его не будет, потому что не будет никогда. Угу. А пиаровская помощь, да, она есть, она будет по мере сил оказываться, так же, как Украина оказывает братскую помощь России. Ну, в общем, Иван Иванович и Иван Никифорович жить не могут друг без друга. Смысл их жизни – это их взаимоотношения. Они взаимоотносятся. Когда-то на Украине был в ходу такой лозунг «Отстаньте от нас», но ну, более mm -hmm. нецензурной форме. Да. Но очевидно, что это смерти подобно для 90% украинских политиков, депутатов, пиарщиков и так далее. Если бы они не могли с утра до вечера проклинать Россию, они должны были бы чем-то заняться. Заниматься они ничем, очевидно, не могут, так же, как российские политики и пиарщики. А если у российских политиков и пиарщиков от Путина до Скобеевой отнимут НАТО, Соединенные Штаты, Запад и даже Украину, то они просто будут близки к самоубийству, потому что наступит полная тишина, депрессия и абсолютно нечего делать. Mm -hmm. Так что в этом смысле рука руку моет. И украинские, российские политики и пиарщики живут, только не размыкая объект. Ну а вот за, за годы вот этого раздрая между Россией и Украиной, как вам кажется, все-таки влияние... России на украинскую элиту э, снизилась или оно остается таким же? Просто форма поменялась? Нет, ну, конечно, это влияние значительно уменьшилось, потому что, ну, просто гораздо меньше ездят в Россию, гораздо меньше общаются, учатся, лечатся. То есть реальное практическое влияние, конечно, невероятно уменьшилось. Тут вопрос нет. А психологическое влияние, оно стало не меньше, я думаю, больше, потому что говорят о России, проклинают Россию, угу. ссылаются на Россию, ну уж никак не меньше, чем в 90-е годы, я думаю, гораздо больше. Это универсальная отмазка, универсальная универсальный ответ на все вопросы, на все неудобные вопросы, а неудобных вопросов на Украине, понятно, несметное количество. Вот, так что по жизни разошлись, как море корабли, а психологически в клинче, в таком непрерывном клинче стоят. Северный поток-2. Вот закончено его строительство. Активизировалась тема того, что, ну, это как бы вот вроде опять кидают Украину. Неизвестно теперь, что Украина потеряет от этого. Как вы видите эту, этот вопрос вообще комплексно? Договор с э, Украгазом или как он там, Нафтогазом. Да, Нафтогазом Украины. Не знаю, не, не помню, Нафтогаз. Но вряд ли до 24 -го года так уж прям кинут. Угу. Вот. А что будет после 2024 года, понять не так-то просто, потому что если Россия в течение этого года и следующего и так далее будет заполнять и Северный поток-2, и украинскую газотранспортную систему, то вполне возможно, что она и дальше будет это заполнять. Ну, может быть, сейчас Северный поток будет заполнять не полностью, как это я не знаю. Но, в общем, мне кажется, что Путин бы, конечно, очень хотел задушить Украину кослявой рукой голода, то есть перестать платить братскую ренту. Вы строите антироссию, почему вы должны строить ее на российские деньги? Нет, мы вам платить не будем. Это бы он хотел, 
но между хотел и сделал большая дистанция. Еще раз повторяю, если Россия сможет заполнить и Северный поток-2, и украинскую газотранспортную систему, то она едва ли в 2024 году уменьшит свой экспорт. Угу. Маловероятно. Значит, проблема в том, чтобы, что потребность Европы такова, что Россия может заполнить своим газом и Северный поток и украинскую газотранспортную систему, то Россия не уменьшит свой экспорт на зло Украине. Uh -huh. Как Путин не хочет прижать Украину, но специально ради того, чтобы прижать, значительно уменьшать экспорт, он не будет. Поэтому украинские патриоты должны молиться на успехи «Газпрома» и uh -huh. молиться на то, чтобы Россия побольше продавала газа в Европу, а связи Европы с Россия все увеличивались. Тогда Украина имеет братскую ренту от Мордора. Если же эта потребность уменьшится, то тогда братская рента от Мордора может тоже уменьшиться. Вот как-то так. Афганистан. Выводятся войска американские. Там на границе чего-то все. Талибы захватывают районы. Таджикистан стягивает войска, проводит учения. Вообще, как вам кажется, как, как, каково будет влияние Афганистана на регион, близлежащий на приграничные страны вот в ближайшие годы, в связи с тем, как быстро меняется там сейчас ситуация? Ну, это зависит от тонкости отношений талибов с ИГИЛом. Если ИГИЛ перебазируется из Сирии в Афганистан, что вроде бы довольно логично, и они захватят Кабул и превратят Афганистан в общую базу талибов и ИГИЛа, mm. то, конечно, это взорвет регион по трем позициям. Первое – прямые нападения. Но это наиболее, мне кажется, трудный для талибов и для ИГИЛ путь. Второе – это беженцы. Вот поток беженцев, они в Среднюю Азию обеспечат. Но беженцы, чтобы прорваться в Среднюю Азию, должны сломать пограничные заставы, то есть силой прорваться, как-то их никто не примет. Вот. Это тема номер два. И тема номер три – это наркотики, поскольку, значит, Войны ислама живут с продажей наркотиков, то вполне естественно, что наркотрафик, который сейчас, разумеется, существует и всегда существовал, что он значительно расширится и усилится. То есть Россия получила серьезную головную боль в Таджикистане. Американцы ушли и все эти проблемы свалились. На ну, вроде бы мы знаем, что с талибами регулярно происходят какие-то встречи, разговоры. Да и ЭГИЛ, как нам несколько лет назад говорили, он же уничтожен, победно торжественно был еще давно. Ну, ЭГИЛ уничтожен, но кто же сказал, что после уничтожения он не появится по новой. Угу. Такие организации, их уничтожают, они опять возникают, но могут возникнуть под другим названием. Угу. А что касается талибов, то... Естественно, МИД ведет с ними переговоры, так же, как вы можете не сомневаться, что с ними вели переговоры американцы вообще. Все со всеми ведут переговоры. Невозможно себе представить такую организацию, с которой никто не ведет переговоров. Я думаю, что и с ИГИЛ вели с прекраснейшим образом переговоры. Ну, с Бен Ладеном американцы вероятно, переговоров не вели. А с ИГИЛом, я думаю, какие-то контакты, может быть, не переговоры, но какие-то контакты, наверное, были. Uh -huh. С талибами они точно есть, вот, у разных совершенно сил. Но переговоры переговорами, а жизнь жизнь. С чего талибам жить? Им же Москва деньги платить не будет. Значит, им нужен источник существования. Какой у них источник? Наркотики. Ну вот, значит, беженцы. Ну, будут, будут беженцы из Афганистана, хоть ты переговаривайся с талибами, хоть не переговаривайся, но ради переговоров с Лавровым они от своей политики не откажут. Следовательно, беженцы будут. А куда этим беженцам бежать? Афганистан, это Таджикистан, это один язык, это родственные страны, поэтому вполне естественно, что значительная часть рванет в Таджикистан со всеми вытекающими последствиями. А вот прямых нападений талибов на тот же самый Таджикистан, я думаю, да, не будет. Я же сказал, что это самая маловероятная и самая сложная часть проблемы для талибов. Uh -huh. Это прямые нападения. Ну, зачем им прямо нападать? Их задача – трафик расширять и вышибать из Афганистана своих противников. Mm -hmm. Почему их и вышибать не надо, они сами удерут. А, ну и финальная тема на сегодня. Вот открылась Олимпиада в Японии, и очень много было протестов в связи с тем, что в, раз, в разгул 
эпидемии, проводить такое массовое мероприятие. Местные там японцы протестовали, что это нужно международным корпорациям и Олимпийскому комитету, а не Японии и не японцам. Вот как вам кажется, в ближайшие годы вот нашей новой такой жизни, нового уклада жизни с ковидом, вообще как будут дальше проводиться вот подобные массовые мероприятия? Парады, олимпиады, какие-то крупные фестивали. Уйдет ли это из нашей жизни? Будет ли у нас какой-то вот новый уклад уже без вот этих, многие считают, отживающих свое форм? Ну, знаете, меня как-то больше интересует, что будет с ковидом, а не что будет с Олимпиадами. Олимпиады могут отойти или прийти, но вот история с ковидом, она как-то более существенна для людей, чем Олимпиады. Но это в контексте если... влияния истории с ковидом на, на культуру, например, да? Но если вы спрашиваете про конкретно Олимпиаду, то я не думаю, что она приведет к каким-то ужасным для Японии последствиям. Только что был чемпионат Европы по футболу. По-моему, ничего такого страшного. Обратно не произошло. Итальянская команда выиграла, то я очень плохо себе представляю, что творилось в Италии. Но uh -huh. Я думаю, что в этот день в Италии был миллиард поцелуев и 10 миллиардов рукопожатий. Да и в Украине, когда вот украинская команда там одержала некую победу, то тоже, я думаю, фанаты выбегали, обнимались там. Ну и ничего страшного не случилось, по-моему, это не привело к взрыву. Ковид – загадочная болезнь. Понять, как, ну, как она работает, невозможно. Вот я видел, допустим, Ереван, площадь перед президентским голосом, или как он их там называют, вся она забита людьми. Так. Все без масок, все без дистанции. Ну, это какой-то был митинг Пашинян. Uh -huh. Ну, все без масок, все без дистанции, все там что-то орут. Ну, Пашинян там что-то с трибуны говорит, тоже вокруг него вымо народ. И, насколько я понимаю, никакого взрыва после этого в Армении не произошло. А с другой стороны, значит, в европейских странах, в Англии, например, огромное количество заболевших каждый день в Испании. Поэтому понять логику этой болезни я не берусь. К сожалению, не я не берусь. С меня взятки гладкие. Но, по-моему, специалисты не очень могут понять, как она развивается. И получается, что массовые мероприятия не так уж напрямую влияют на вспышки и на количество заболевших. Ну, во всяком случае, вот данных ясных, проверяемых, вызывающих двери о том, что вот сегодня прошел футбольный матч, и через две недели, две недели это значит, ну там через неделю это да. значит латентный срок. И через неделю в этом городе там резко увеличилось количество заболевших. Я таких данных не видел. Может быть, они есть, и просто мне они не попадались, но вот я их не видел. Ну, я слышал такое, что вот, вот в Туве сейчас э, там было какое-то обострение сильное ковидное, и там прям говорят, что тувинские свадьбы, они обычно там от 300 человек, это самое маленькое 300 человек, и после свадеб, как правило, там неделя, э, дней 10, и сразу же по 50-60 человек с каждой свадьбы таким кэшбэком попадают в больницу. Вот. Может быть, может быть. Но вот э, мне, например, интересно, что произойдет да. в Италии, когда был финальный матч, вы не помните? Э, не помню, но я думаю, недели две уже прошло. Ну, значит, надо посмотреть просто, что произошло в Италии, потому что, еще раз повторяю, представить восторг и эмоции итальянцев и количество объятий, поцелуев, рукопожатий в этот день невозможно. Это фантастические какие-то цифры. Был в Италии резкий скачок или не был? Если был, то тогда все, как говорится, под науки. Но если же никакого особого скачка не было, то, знаете, каким-то загадочным образом угу. массовый восторг не приводит. В Италии как раз год дорожания. назад был сильный всплеск в самом начале. И говорили, что в Италии из-за того, что у них, в принципе, в культуре социальная дистанция очень короткая, они очень активно общаются, очень близко друг к другу, то у них сильнее передается. Но потом оказалось, что там просто статистика подсчитывалась. Там считали всех заболевших, как бы относили к ковидным, и что там на самом деле не так все страшно было. Вот я имею в виду летом 2020 года. Статистика ковида – это вообще совершенно отдельная тема. Это статистика первой жертвы ковида. Вот кого с ковид поразил в максимальной степени, это статистика. Потому что достоверной статистики на эту тему, как я понимаю, mm -hmm. практически почти нет. И именно на этом спекулируют ковид-диссиденты, которые отрицают все, именно потому что, конечно, для нормального человека очевидно, что болезнь есть и болезнь серьезная. Но достоверной статистики, к сожалению, почти нет. Эксперт Уикенд. 
комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артемом Остапенко. Вы смотрите АРУ ТВ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.